வெல்கம் டு வாங்க கருக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பெர்பண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிளா ஃபோர்சஸ் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான தீரம் பார்க்க போகிறோம் அந்த தீரம் பார்க்கறதுக்கு முன்னக்கூட்டி ட்ரையாங்கிளா ஃபோர்சஸ் அப்படிங்கிற தீரம் நான் நடத்தியிருக்கேன் அந்த தீரம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் இருக்குது அதை மறக்காமல் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த தீரம் உங்களுக்கு புரியும் இந்த தீரத்தில் உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் என்னோட வீடியோவை தொடர்ந்து நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோ புரியாது ஸோ தொடர்ந்து எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான தீரம் பார்க்க போகிறோம் பெர்பண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இந்த தீரத்துக்குள்ளே ஸ்டேட்மெண்ட் ரீட் பண்ணாலே நீங்களே ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுவீங்க அவ்வளோ ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீரம் நான் நடத்தி கீழே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த தீரம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த தீரத்துக்குன்னு தனி ப்ரூஃப் எதுவும் கிடையாது ஸோ அந்த ப்ரூஃபையே நம்ம அப்படி இந்த தீரத்துக்கு ப்ரூஃபாக மாற்ற போகிறோம் ஸோ எப்படி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் இதில் கான்செப்டே ஓகே நேற்று நான் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்ங்கிறது பா வீடியோ போட்டேன் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு வாங்க இல்லைனா அதை பார்த்துட்டு வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ரீட் பண்ணிக்கலாம் பெர்பண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இஃப் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் ஆர் சச் தேட் தே ஆர் மேக்னிடியூட்ஸ் ஆர் ப்ரொபோஷனல் டு த சைட்ஸ் ஆஃப் ய ட்ரையாங்கிள் அண்ட் தே ஆர் டேரக்ஷன்ஸ் ஆர் பெர்பண்டிகுலர் டு த கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் ஆல் இன்வர்ட்ஸ் ஆர் ஆல் அவுட்வர்ட்ஸ் தென் ஆல்சோ த ஃபோர்ஸஸ் வில் பி இன் நியூக்ளிபிரியம் ஓகே இதில் இந்த ஃபஸ்ட் லைனையும் லாஸ்ட் லைனையும் மட்டும் பாருங்கள் இஃப் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க மூணு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு புள்ளியில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எதை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு யூக்ளிபிரியம்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நேத்து ஒரு தீரம் பார்த்தோம் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்லேயும் அதே மாதிரியே தான் சொல்லியிருந்தாங்க த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் ஓகேவா அப்போது அதே மாதிரி தான் அங்கேயும் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க மூணுமே சேர்ந்து யூக்ளிபிரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க கரெக்டாக ஸோ இப்போ மூணுமே சேர்ந்து யூக்ளிபிரியமாக இருக்கணுங்கிறது தான் இங்கேயும் கான்செப்ட்டு பட் நம்ம நேத்து பார்த்த தீரத்தை ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணுங்கள் நேத்து பார்த்த தீரத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் அந்த மூணு ஃபோர்ஸுமே ரெப்ரஸண்டட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் பை த அதாவது மேக்னிடியூடும் டேரக்ஷனும் அந்த சைட் ட்ரை ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள சைடாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூக்ளிபிரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் நேத்து ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸில் ஆனால் இங்கே நம்ம எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய தீரத்தில் ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள சைட்ஸாகவும் இதாகவும் நேரடியாக கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அந்த மேக்னிடியூட் எல்லாம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்குள்ள சைடுக்கு ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் அதோட விகிதமாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த மேக்னிடியூடு ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்கும் டேரக்ஷன் வந்து பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மூணு டேரக்ஷன் இருக்கும் அப்படி தானே மூணு பாயிண்ட் தான் கண்டிப்பாக மூணு பாயிண்ட் மூணு ஃபோர்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஒரு போ ஒரு பாயிண்டில் மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா மூணுக்குமே மூணு மேக்னிடியூட் இருக்கும் மூணு டேரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ மூணு மேக்னிடியூடுமே ஒரு முக்கோணம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒவ்வொரு சைடுக்கும் ப்ரொப்போஷ்னலாக இருக்குமா அந்த மேக்னிடியூடுங்கிறது அந்த ப்ரொப்போஷன் அந்த டேரக்ஷன் இருக்கா ஸோ மூணுமே டேரக்ஷன் உண்டு ஏன்னா இது ஒரு வெக்டார்ஸ்க்கு வெக்டார் அளவு அப்படிங்கிறதுனால டேரக்ஷன் இருக்குமா ஸோ அந்த டேரக்ஷன் வந்து அந்த சைட்ஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நேத்து கொடுத்த அந்த ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்க்கும் பெர்பெண்டிகுலர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்க்குள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதுதான் நேத்து ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க இதில் சைட்ஸ் தான் எப்படி இருக்கும் அண்ட் அதுக்குள்ள டேரக்ஷன்ஸ் தான் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்மளுக்கு தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அது ஒன்று அதேமாரி இப்போ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த நடுசில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம்லாம் ஒரு பாயிண்ட்டில் மூணு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னோம்லாம் அந்த மூணு இன்வேர்டாகவும் இருக்கலாம் அவுட்வேர்டாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா ஆல் இன்வேர்ட் ஆர் அவுட்வேர்ட் மூணு விஷயம் ஒரு
ஆனால் இந்த டேரக்ஷன்ஸ்க்கு இந்த சைடுக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த டே இந்த சைடுக்கு இந்த டேரக்ஷன் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும் கொஞ்சம் பாருங்கள் பிசி அப்படிங்கிறதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக பி போதா இந்த பிசிங்கிறதும் பிங்கிறதையும் பாருங்கள் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் கிடைக்கும் கான்செப்ட் புரியுதா அவங்க உங்களுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் கிடைக்கா அதேமாதிரி இந்த ஏசிங்கிறதையும் கியூங்கிறதையும் பாருங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் கிடைக்கும் ஸோ கொடுத்துருக்க கான்செப்டை வச்சு இந்த படம் நான் அழகாக வரைஞ்சிடலாம் மூணு ஃபோர்ஸ் வந்து நான் அவுட்வேர்ட் டேரக்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா அதாவது இங்கே வெளியே நான் போகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன்னா அப்போ அவுட்வேர் டேரக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா சார் நான் கொடுத்துருக்க இது எனக்கு என்ன நம்ம எது அதாவது தியர்த்துக்குள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டுதோமோ அதை வச்சு நான் இதை கொண்டு வந்திருக்கேன் மூணு ஃபோர்ஸு சைடுக்குலாம் என்னதுக்கு மூணு ஃபோர்ஸ்க்கு மேக்னிடியூட் அந்த ட்ரையாங்களோட சைடுக்கு ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்குது அண்ட் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது டேரக்ஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குங்கிறத இந்த படம் மூலமாக நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போது எனக்கு இதுக்கு தனியாக ப்ரூஃப் பண்ண கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு டேரக்ஷன் மட்டும் தானே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகி இருக்குது ஸோ இதை நான் அப்படியே ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது எனக்கு எப்படி இருக்குது இங்கே ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது இங்கே ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது இங்கே ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டா பெர்பெண்டிகுலர்னால் மீன்ஸ் அதானே பெர்பெண்டிகுலர்னால் ஒவ்வொரு பக்கமும் இதில் நைன்ட்டி டிகிரி நைன்ட்டி டிகிரி நைன்ட்டி டிகிரியாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ஓவராலாக ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி நான் ரொட்டேட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நைன்ட்டி டிகிரி அப்படி இதில் வந்து பக்கத்தில் எப்படி போய் சேர்ந்துக்கிடுமா இந்த நைன்ட்டி டிகிரி அப்படி சேர்ந்து கரெக்டாக ரொட்டேட் ஆகி என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த சைட்ஸில் போய் அப்படி ஆர்கனைஸ் ஆயிரும் புரியுதா இதை மொத்தமாக ஒரு நைன்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி ஒரு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு திரும்பி இந்த இருக்கு பாருங்கள் இதே மாதிரி மாறிடும் அப்படி ட்ரையாங்கிள் அப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுமா நைன்ட்டி டிகிரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் அப்படி சேஞ்ச் ஆயிரும் இந்த டேரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதில் ஒவ்வொன்றுலேயுமே ஜாயின் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு அந்த ஃபோர்ஸஸ் இங்கே இருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் போதாம் அந்த மாதிரி எனக்கு இப்படி மாறிடும் புரியுதா ஸோ எனக்கு இப்போ நியூவாக ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிருக்குமா அதாவது நைன்ட்டி டிகிரி நான் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு இப்போ ஒரு நியூ ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிருக்குமா அந்த நியூ ட்ரையாங்கிள் எனக்கு இப்படி தான் இருக்கும் பி டேஸ் சி டேஸ் ஏ டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அதாவது ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால எனக்கு நியூ ட்ரையாங்கிளாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது இந்த ஃபோர்ஸஸ்லாம் அந்த சைட்ஸில் போய் ஆக்ட் ஆகிடுது ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணதுனால தான் எனக்கு இது நடந்திருக்கு ஸோ இது இப்போ எனக்கு எப்படி ஆகிட்டு அதுக்குள்ள மேக்னிடியூடும் டேரக்ஷனும் இந்த படத்தை பாருங்கள் மேக்னிடியூடு டேரக்ஷன் எல்லாமே ஒரு ட்ரையாங்கலுக்குள்ள பக்கங்களாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் மூணு ஃபோர்ஸ் ஒரு புள்ளியில் ஆக்ட் ஆகுது அதை ஒரு ட்ரையாங்கலுக்குள்ள பக்கங்களாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மேக்னிடியூடையும் டேரக்ஷனையும் நம்ம ஒரு ஒரு ட்ரையாங்கலுக்குள்ள பக்கங்களாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஒரு தீரம் தெரியும் என்ன தீரம் ட்ரையாங்கிளா ஃபோர்ஸஸ் தீரம் தெரியுமா ஸோ வி நோ தட் ட்ரையாங்கிளா ஃபோர்ஸஸ் தீரம் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் அது யூக்ளி பிரியமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு ப்ரூஃப் இல்லை நான் எனக்கு கொடுத்துருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் ட்ரையாங்கிளா ஃபோர்ஸஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ள அந்த பிக்சர் மாதிரி மாற்றிக்கிட்டு நான் எனக்கு தேவையான சொல்யூஷனும் கொண்டு வரேன் அவ்வளோதான் அதில் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இந்த படம் மட்டும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டு இந்த படத்தை நான் ஏன் இப்படி மாற்றினேன் ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணால் இப்படி மாறும் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட் மட்டும் தான் இதில் உங்களுக்கு தெரியணும் மற்றபடி ப்ரூஃப்லாம் அவ்வளோ கஷ்டம்லாம் ஒன்றும் இருக்காது ஓகே நான் இப்போ என்ன சொல்லணும் அது அப்படி நான் எழுதியிருப்பேன் அதை மட்டும் இப்போ ரீட் பண்ணால் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிரும் லெட் த ஃபோர்ஸஸ் பி கியூ ஆர் மீட் அட் ஓ ஓகே நம்ம மூணு ஃபோர்ஸஸ் நம்ம ஒரு புள்ளியில் மீட் மீட்படுதுன்னு சொல்லணும் ஸோ தீரம்ங்கிறதுனால நம்ம சொல்லி தான் எடுத்துக்கிடணும் ப்ராப்ளம்னாலும் ஃபோர்ஸஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ லெட் த ஃபோர்ஸஸ் மூணு ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கிடுதேன் எப்போவுமே நம்ம பிக்யூஆர் தான் எடுக்கும் ஸோ பிக்யூஆரே எடுத்துக்கிட்டேன் ஓங்கிற பாயிண்ட்லேயும் மீட் பண்ணுறதாவே இருக்குது ஸோ ஓங்கிற பாயிண்ட்லேயும் மீட் பண்ணுறதாவே நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏபிசிங்கிற ட்ரையாங்கிள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த ட்ரையாங்கிளுக்குள்ள பக்கங்களுக்கு தான் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் வச்சு பாருங்கள் ஏபி இஸ் எ ட்ரையாங்கிள் சச் தேட் மேக்னிடியூட்ஸ் ஆஃப் PQRR ஆர் ப்ரொபோஷ்னல் டு த சைட்ஸ் பிசி சிஏ அண்ட் ஏபி ரெஸ்பெக்டிவ்லி இந்த பிங்கிறதுக்குள்ள மேக்னிடியூட் இந்த பிசிலையும் கியூக்குள்ள மேக்னிடியூட் இந்த ஏசிலையும் பிஏக்குள்ள மேக்னிடியூட் அதாவது இந்த ஆறுங்கிற மேக்னிடிய
இந்த லைன் இங்கே ஓபின்னு போட்டுருக்கு அதே மாதிரி எனக்கு இந்த இது வந்திருக்கான் ஸோ ஓபி எனக்கு அதே மாதிரி இந்த இருக்குது இதில் ஓபிங்கிறது எனக்கு அதாவது பிங்கிறது ஃபோர்ஸ் எனக்கு எதில் ஆக்ட் ஆனுச்சு பிசியில் ஆக்ட் ஆனுச்சா ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி இது ரொட்டேட் பண்ணதுனால எனக்கு பி டஸ் சி டஸ்ங்கிறது மேலே வந்துட்டு ஓகேவா இந்த பி டஸ் சி டஸ் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த லைனும் இது இதுவும் இதுவும் எனக்கு பேரலாக இருக்கா அது மாதிரி இந்த ஓகியூவா அந்த மாதிரி எனக்கு இது இது மாதிரி பேரலாக இருக்கா கான்செப்ட் ஃப்ரீ தான் கியூங்கிற ஃபோர்ஸ் இப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்போ அதுக்கு நேரம் எனக்கு பேரலாக ஒரு லைன் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி ஓஆர் அங்கே போயிட்டு இருக்கு எனக்கு ஏ டஸ் பி டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு லைன் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ட்ரையாங்கிள் ஏ டஸ் பி டஸ் சி டஸ் ஹூ சைட்ஸ் ஆர் பேரல் டு த கிவன் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் ரெப்ரஸன்ட் த ஃபோர்ஸஸ் போத் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஓகே இப்போ ஹென்ஸ் த ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஹென்ஸ் த ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பி கியூ ஆர் ஆர் இன் நியூக்ளிபிரியம் நம்ம ஏற்கனவே ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்துருக்கோமா இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் படி பி கியூ ஆர் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு யூக்ளிபிரியமாக இருக்கும் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க சம்மை நம்ம என்னவா மாற்றிக்கிடுதோம் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ்க்கு மாற்றிக்கிடுதே நம்ம பெர்பெடிகுலர் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் பண்ணணும் பட் நான் ஒரு நைன்ட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணேன் ரொட்டேட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த சைட்ஸ்லாம் ட்ரையாங்கிளுக்கில் அந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளதுக்கு எனக்கு பேரலாக மாறிடுது ஸோ எனக்கு இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் லாவை நான் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு யூக்ளிபிரியம் கிடச்சிரும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் இந்த தீரம் எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த தீரம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ வரைக்கும் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது கீழே போய் மறக்காமல் பார்த்துட்டு வாங்க அதுக்கடுத்து இந்த தீரம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங